ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു എല്ലാവരും ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരുന്ന എല്ലാ നോട്ട്സും വളരെ ടൈം എടുത്ത് തന്നെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ബിക്കോസ് നമുക്ക് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്ത് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻ സോറി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള തിയറീസും മോഡൽസുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ തിയറീസ് ആൻഡ് മോഡൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് ആണ് ഈ തിയറീസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ പോകരുത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ തിയറീസ് എന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ തിയറി ഡാനിയൽ ലേണേഴ്സ് മോഡൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗെസ്റ്റോൾ തിയറി സ്റ്റലാഗ്മൈ തിയറി ലോക്സ് തിയറി ഗിബ്സൺ തിയറി പ്രൊപ്പകണ്ട തിയറി ആൻഡ് നോർമേറ്റീവ് തിയറീസ് ഇത് കൂടാതെ ജൊഹാരി വിൻഡോ മോഡലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജൊഹാരി വിൻഡോ മോഡൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ആ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ ആ ഒരു ക്ലാസ് കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കാം ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡൽ ഓക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഞാൻ ആൻസർ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയും നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡൽ അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് എ പ്രോപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു തിങ്സ് ക്യാൻ മൂവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫ്രം എ പ്രോസസ് ഓഫ് അവയർനെസ് ഓഫ് ന്യൂ ടെക്നോളജി ടു അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ടെക്നോളജി അപ്പോ ആ രണ്ട് തിങ്സ് ഒരു രണ്ട് തിങ്സ് കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് പ്രോപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ അത് അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇതിൽ വരുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് മാസ് മീഡിയ ആൻഡ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നോൺ മീഡിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോ ഇന്നോവേഷൻ മാസ് മീഡിയ ആൻഡ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ആൻസർ പറയാൻ സാധിക്കും നോൺ മീഡിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ ആണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ന്യൂ ടെക്നോളജിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി വരുന്നു അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അത് ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു തിയറിയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് എവറെറ്റ് റോഗേഴ്സ് എവറെറ്റ് റോഗേഴ്സ് പേര് മറക്കരുത് എവറെറ്റ് റോഗേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഈ ഒരു തിയറിയെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ ഈ തിയറി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹൗ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഐഡിയാസ് സ്പ്രെഡ് അക്രോസ് ദ പോപ്പുലേഷൻസ് ഹി സേസ് ഇൻ എ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ദ ഇന്നോവേഷൻ ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അത് പെർസീവ്ഡ് ആസ് ന്യൂ ബൈ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ അതർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് അഡോപ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു തിയറി പറയുന്നത് എങ്ങനെ
പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് പ്രചാരം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ഐഡിയ എന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഒരു മാസ് മീഡിയയാണ് ദ തിയറി ഹെവ്ലി റിലൈസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഒരു തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ അതായത് ഒരു ഐഡിയ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ വരുന്നത് ഒരു ഐഡിയ ദൻ ഇവിടെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആവാം മാഗസീൻസ് ആവാം ഒരു പരസ്പരം മനുഷ്യർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് ആ സംസാരം ത്രൂ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയനെ അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം സോ അതാണ് ചാനൽ ദൻ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പീപ്പിൾസ് ആവാം സോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് സമയം ഈ ഒരു ഐഡിയ ഇവിടേക്ക് എത്താൻ ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ചില പാർട്ടികൾ അതിനെ എതിർക്കുകയും അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ അതിനെതിരെ സമരങ്ങൾ നടക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ഉപകരണത്തെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് സോ അതിന്റെ ഒരു ടൈം കൺസ്യൂമിങ് എത്ര ടൈം എടുത്തു ആ കാര്യവും ഈ ഒരു തിയറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നോവേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽസ് ഈ മെസ്സേജസിനെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അത് നമുക്കൊരു പല സംസാരങ്ങളിലൂടെ ആവാം പല തരത്തിലായിരിക്കും ടൈം എന്ന് പറയുന്നു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം വിച്ച് ടേക്സ് ഫ്രം ദ പീപ്പിൾ ടു ഗെറ്റ് അഡോപ്റ്റഡ് ടു ദ ഇന്നോവേഷൻസ് എന്ന സൊസൈറ്റി നമുക്ക് പുതിയൊരു സാധനം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ആ ഒരു സമയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് ഈ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ അതൊരു ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ത്രീ വേസ് ഉണ്ട് ആ ത്രീ വേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫേസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷണൽ സെക്കൻഡ് വേ ഇസ് കളക്റ്റീവ് ആൻഡ് തേർഡ് വേ ഈസ് അതോറിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോ അത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഓപ്ഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഓപ്ഷണൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മെയ്ഡ് ഡിസിഷൻസ് അബൌട്ട് ദ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ ദ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ബൈ ദം സെൽസ് അവർ അവർ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും അത് വാങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യം കളക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡിസിഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ ദ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എല്ലാവരും എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം ആൻഡ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഫ്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മെയ്ഡ് ദ ഡിസിഷൻ ഫോർ ദ എൻറ്റയർ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതിൽ ചില ആളുകൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഒരു റോഗർ ഈ ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ പോകുന്നതിനൊരു അഞ്ച് ഫോളോ സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ നോളജ് പെർസുവേഷൻ ഡിസിഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കൺഫോർമേഷൻ എത്രയുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ വായിക്കുക നോട്ട്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഡാനിയൽ ലേണേഴ്സ് മോഡൽ എന്താണ് അത് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ സ്പീഡിൽ ഓടി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ എന്നിട്ടെങ്കിൽ പറയണം ഡാനിയൽ ലേണേഴ്സ് മോഡൽ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വാട്ട് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഡസ് മാസ് മീഡിയ പെർഫോം ദർ കൺഫ്യൂസീവ് ടു മോഡേണൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ കൺഫ്യൂസീവ് എന്ന വേർഡിന്റെ ഒരു മീനിങ് എന്താണ് അത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ കൺഫ്യൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉതകുന്ന എന്നൊക്കെയാണ് മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ഉതകുന്ന ഉതകുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ചേരുന്ന എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അപ്പോ ഡാനിയൽ ലേണൽ മോഡൽ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റില് മാസ് മീഡിയ പെർഫോം ദർ മോഡേണൈസേഷനിലേക്ക് മോഡേണൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോ അതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് മാസ് മീഡിയ സ്പ്രെഡ്സ് ലിറ്ററസി ആൻഡ് സോഷ്യലൈസേഷൻ മാസ് മീഡിയ എയ്ഡ്സ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് കോഴ്സ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് മാസ് മീഡിയ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്സ് മോഡേണൈസേഷൻ മാസ് മീഡിയ ഡിസ്റ്റർബ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോർട്സ് ട്രഡീഷണൽ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അപ്പോ ഈ മാസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോഡേണൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ
ആളുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കൂടുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടുന്നു അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ നാട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി മോഡേണൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് ഡാനിയൽ ലേണർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ പാസിംഗ് ഓഫ് ദ പാസിംഗ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി പാസിംഗ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി എന്ന അതിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയത് ആരാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മോഡേണൈസിംഗ് ദ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്നാണ് ആ ബുക്കിന്റെ പേര് ഞാൻ തന്ന നോട്ട്സിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കുത്തി വരയ്ക്കുന്നത് കാര്യമാക്കണ്ട അപ്പൊ അത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു മോഡേണൈസേഷൻ തിയറിയെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒരു കീ ഫാക്ടർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റീസ് ടു ബിക്കം മോഡേൺ ഓക്കെ ഈ ഒരു മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ വളരെ മോഡേണിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു കീ ഫാക്ടർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹി തിയറൈസ്ഡ് ദാറ്റ് റേഡിയോ ടി വി മാഗസീൻസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ ദ ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മോഡേണൈസേഷൻ പ്രോസസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഡാനിയൽ ലേണേഴ്സ് മോഡലിന്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഒരു തിയറിയിലേക്ക് എത്തിയത് അതിൽ എന്തൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു സമയപരിധി ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആ വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നേ അതിനൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് തിയറീസ് ആർ ദി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഹോൾ നോട്ട് ഡെഡ്യൂസിബിൾ ഫ്രം ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് എൻ അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് ഇൻ ഐസൊലേഷൻ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് തിയറീസ് ആണ് അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് ഇൻ ഐസൊലേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ദാറ്റ് ഡെഡ്യൂസിബിൾ ഫ്രം ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് ആൻഡ് അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇതിലൊരു നാല് തിയറീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഗിബ്സൺസ് തിയറി ഗസ്റ്റോൾ തിയറി ലോക്സ് തിയറി സ്ലാഗ്മെറ്റ് തിയറി അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉത്തരം വരുന്നത് ഗസ്റ്റോൾട്ട് തിയറി ആണ് നമ്മൾ അത് കൂടാതെ ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആദ്യം നമുക്ക് ഗിബ്സൺസ് തിയറി എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം ഇതൊരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ആണ് അതായത് ഗിബ്സൺസിന്റെ ഒരു ഹൈലി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ തിയറി ആണ് അഫോർഡൻസസ് എന്നൊരു വേർഡ് ആണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു തിയറിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഫോർഡൻസസ് വിച്ച് ആർ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓർ എൻവയോൺമെന്റ് ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡു സർട്ടൻ തിങ്സ് അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിഴല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറുത്ത ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺഷൈൻ അതായത് സൺ സൺ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സൺഷൈൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിക് കുഷൻസിനെ പറയുന്നത് സിഗ്നൽസ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് കംഫർട്ടബിൾ സീറ്റിംഗ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമ്മൾക്ക് പറയുമ്പോ കാണിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് എന്താണ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റ് ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ഡു സർട്ടൻ തിങ്സ് ഓക്കെ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സൺഷൈൻ ഓക്കെ ദൻ തിക് കുഷൻ സിഗ്നൽസ് the availability of comfortable seating appo adana gibson's theory parinathu gestalt theory endanu parinathu nam ibada parnu they are the attributes of the hall not deducible from the analysis of the parts of an advertisement adayathu engane oru human brain oru information e interpret cheyunu അതുമായിട്ട് ബന്ധ അതായത് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയറാർക്കി ഇൻ എ ഡിസൈൻ ഓർ ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വിഷ്വൽ ക്യൂസ് ലൈക്ക് പ്രോക്സിമിറ്റി സിമിലാരിറ്റി ക്ലോഷർ അപ്പോ ദ ഗസ്റ്റോൾ തിയറി അസേർട്സ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ പെർസെപ്ഷൻ ഇസ് ഫോംഡ് ആസ് എ കോ
അപ്പോൾ ദിസ് ഐഡിയ ഹാസ് ബീൻ റിഫൈൻഡ് ഇൻ ടു കാറ്റഗറീസ് ദാറ്റ് ആർ ഫ്രീക്വൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് എക്സ്പെഷ്യലി ദ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് സിമിലിയാരിറ്റി പ്രോക്സിമിറ്റി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലോങ്സ് തിയറി എന്താണ് പറയുന്നത് ലോങ്സ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് നോൺ ആസ് ലോങ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് നോൺ ആസ് എ പ്രൊപ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് ഗവൺമെന്റ് ഹി യൂസസ് എ തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരാളാണ് നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ഹാവ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ടു ദയർ സിറ്റിസൺസ് have only limited powers over their citizens and can ultimately uh, be overthrown by citizens under certain circumstances okay next uh, stalagmite theory stalagmite theory nu parnu kenjal nammal oru adu tv ye kurichana parayunnathu television nammal communication theory parayna pole thanne it's a stalagmite theory adha uh, the, uh, the more we live with tv the more invisible it becomes okay the dominance of tv creates a common view of the world or tv ne dominance ne kurichana ee or stalagmite theory explain cheynathu okay next question okay the next question is two perspectives that influenced propaganda theory in the 1930s okay so propaganda theory influence cheyina rendu perspective edokeyana nanu question mass society view behavioralism freudianism media aggression enna options vidile behavioralism freudianism umana answers varunathu ipo namukku ee question vaichal ee oru options kandu kanja namukku idu ee oru answer like ethan korchu buddhimuttundu kaaranam അവരുടെ ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സോ ആ തിയറിയെ കുറിച്ച് അത്രയും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടേമോ ഈ ഒരു ബിഹേവിയറിയലിസം എന്നൊരു വേർഡ് പോലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആ തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രപകണ്ട തിയറി എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ പ്രൊപകണ്ട മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് രണ്ട് സ്കോളേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് എഡ്വേർഡ് എസ് ഹേമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും നോൺ കോംസ്കി എന്നാണ് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ പേര് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ടൊരു ബുക്സ് ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസെൻറ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസെൻറ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി ഓഫ് ദ മാസ് മീഡിയ എന്നാണ് ആ ബുക്കിന്റെ പേര് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസൺ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി ഓഫ് ദ മാസ് മീഡിയ അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറി ഈ ഒരു തിയറി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊപ്പഗണ്ട മാസ് മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആൻഡ് ദ മോഡൽ സ്ട്രൈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹൗ ദ സോഷ്യൽ എക്കോണമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ ഫാഷൻഡ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ത്രൂ പ്രൊപഗണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ ഹെർമൻ ആൻഡ് കോംസ്കി മോസ്റ്റ്ലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺ അമേരിക്കൻ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് മീഡിയ ഫോർ ദയർ റിസർച്ച് ബട്ട് ദിസ് തിയറി ഈസ് യൂണിവേഴ്സലി അപ്ലൈക്കബിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറി എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം ഒരു പ്രൊപ്പഗണ്ട മോഡൽ ഫോക്കസസ് ഓൺ ദിസ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് വെൽത്ത് ആൻഡ് പവർ and is multi level effects on mass media interest and choices uh, it raises the roots by which money and power are able to filter out the news fit to print marginalize dissent and allow the government and dominant private interest to get their messages across to the public your theory Uh, media operate as a business and uh, media uh, sell cheynathu adinde products sell cheynathu readers lekum subscribers lekum aanu to other business entities that do their advertisements in media okay rather than performing the function of disseminating news for the public appo ibide news ennu parayunnathu oru misshaped aayittu അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫോമിൽ നിന്നും മിസ്ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടും റീഫോം ചെയ്തിട്ടുമാണ് നമ്മൾ അതിനെ എത്തിക്കുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം ദ ഫൈവ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആർ സൈസ് ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് മാസ് മീഡിയ ഓക്കെ ദ മേജർ മീഡിയ ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ അലൈൻസ് അപ്പം ഇതിലൊരു ഫൈവ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സൈസ് ദെൻ ഫണ്ടിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സോഴ്സ് ആണ് 
and flats and the word under term under then anti-communism varanand okay anti-communism varanand next number uh, next question lake you go on William Hatchin proposed the following normative theories that are spread all over the world Western Revolutionary Social Responsibility Democratic Participant Authoritarian It's three options in the options in the Western Revolutionary and Authoritarian and the your moon options and answer it to another number four theories of the press and no you carry him but he can end up but she other William Hatch and Allah and then go to confusion with him so four theories of the press are on a Fred Seabottom, Theodore Peterson, Theodore Peterson, and Wilbur Schramm. If we remove the pair in good charnet, Eridia, or a book carna, e four theories of the press. Paksha, e William Hatch and Apo Arana, e fourth, even a parana four theories of the press in the Parana de Edokiana, other authoritarian theory were in under libertarian theory were in under. Social Responsibility Theory Varanand Then Soviet Media Theory Varanand Apo William Hatchan Arana Yuru Western Theory Evadayana Revolutionary Theory Evadayana So Adhanya Kurchanamka Padikana Apo Normative Theories of the Press Endana in the Notes of the IH Tender Apo Yuru Four Theories of the Press in the Parana the 1956 Lana Publish either the other than authoritarian theory a curriculum libertarian theory a curriculum social responsibility theory a curriculum uh, okay uh, discuss chain and upon a William Hatch and Arana in the number of the five concepts typology in the Varena or some bond rather other introduce either the five concepts typology five concepts typology introduced by Namada William Hatch and Anna, nineteen eighty one. Ada, you fifty six initiation, or a bad wash and one na or change on a William Hatch and a you five concepts typology. Upon he is it's a major deviation from the four theories of press. Okay, the power significant changes on the Parnikanya either uh, it has been made to sort global journalism into five distinct theories. Other than five distinct theories, the Varanadana. Now, we have four theories of press. We have Western theory, revolutionary theory, revolutionary, then developmental, authoritarian, and communist theory. Okay, now William Hatch and the name of the name of the name of the social responsibility theory of the because this social responsibility theory is another number of moon pair four theories of the prasilana William Hatch and the Western theory, revolutionary theory, developmental, authoritarian, and communist. Upon e theories, um, valare detailed item and in Kaicha notes under our notes in Ingala Vaikia. Okay, in either 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 question paper with an end, Amka Johari window model, he could choose a question one that under about Johari window model in the another than Yanani called a class of Thana Thana about a class of Kana, the word Johari window model, he could choose a particular. Okay, up another class in a parana theories in Ingala or theory can. Uh, and they give doubts and they will show the camp. Okay, thank you.